ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ആദ്യമായി ലോകകപ്പിൻ്റെ വേദി ഇംഗ്ലണ്ടിന് പുറത്തേക്ക് മാറി ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും സംയുക്തമായി ലോകകപ്പിന് ആതിഥ്യം വഹിച്ചു അറുപത് ഓവറിൽ നിന്ന് അൻപത് ഓവറാക്കി മത്സരങ്ങൾ ചുരുക്കി എൺപത്തി മൂന്നിലെ അതേ ടീമുകൾ ഒരു ടീമിന് ആറ് മത്സരങ്ങൾ എന്ന രീതിക്കും മാറ്റമില്ല വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന് സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും സെമിയിൽ കടക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ലോകകപ്പിന് അർഹതപ്പെട്ട കളിയാണ് ഇന്ത്യ പുറത്തെടുത്തത് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഒരു റൺസിനായിരുന്നു ഓസ്ട്രേലിയയോട് ഇന്ത്യ തോറ്റത് എന്നാൽ പിന്നീടുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി വിജയിച്ചു ന്യൂസിലൻഡിനെ പതിനാറ് റൺസിനും ഒൻപത് വിക്കറ്റിനും തോൽപ്പിച്ചു സിംബാബ്വയെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ എട്ട് വിക്കറ്റിനും രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റിനും തോൽപ്പിച്ചു ആദ്യം പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും ഓസ്ട്രേലിയയോട് രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ അമ്പത്താറ് റൺസിന് വിജയിച്ചു അവസാന മത്സരത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡിനോട് ഇന്ത്യയുടെ ചേതൻ ശർമ്മ ഹാട്രിക് നേടി ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഹാട്രിക് ആയിരുന്നു അത് ഇതേ മത്സരത്തിൽ സുനിൽ ഗവാസ്കർ തൻ്റെ ആദ്യ ഏകദിന സെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കി കപിലിൻ്റെ ടീം സെമി ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറിയെങ്കിലും സെമിയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് മുപ്പത്തഞ്ച് റൺസിന് പരാജയപ്പെട്ടു മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയ പാകിസ്ഥാനെ തോൽപ്പിച്ചു ഫൈനലിൽ ഓസ്ട്രേലിയ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ നേരിട്ടു ഓസ്ട്രേലിയ ഉയർത്തിയ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം ഏഴ് റൺസ് അകലെ ഇംഗ്ലണ്ടിന് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയി നാനൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് റൺസ് നേടിയ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഗ്രഹാം ഗൂച്ച് ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ ടോപ്പ് സ്കോററായി നാല് വർഷവും മൂന്ന് മാസവും കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിനായിരുന്നു അഞ്ചാം ലോകകപ്പ് ആരംഭിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശ കാലത്ത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ക്രിക്കറ്റ് എത്തിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷുകാരായിരുന്നു അത്തരം രാജ്യങ്ങളാണ് പിന്നീട് കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായ രാജ്യമാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് മുതൽ ലോകകപ്പ് കളിക്കാൻ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതോടെ ആകെ ടീമുകളുടെ എണ്ണം ഒൻപതായി മാറി ഒരു ടീമിന് എട്ട് മത്സരങ്ങൾ ടൂർണമെൻറ്റിലെ എല്ലാ ടീമുകളും പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്ന റൗണ്ട് റോബിൻ സമ്പ്രദായം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ ആദ്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വെള്ളക്കുപ്പായത്തിൽ നിന്നും നിറങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് ക്രിക്കറ്റ് മാറി ചുവന്ന പന്തിന് പകരം വെള്ളപ്പന്ത് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഓസ്ട്രേലിയയിലും ന്യൂസിലൻഡിലുമായി നടന്ന ലോകകപ്പിൽ എട്ടിൽ ഏഴ് മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ച് ന്യൂസിലൻഡ് സെമി ഫൈനലിൽ കടന്നു ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ഓസ്ട്രേലിയക്ക് സെമി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആദ്യ ലോകകപ്പ് കളിച്ച ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കൊപ്പം ഇംഗ്ലണ്ടും പാകിസ്ഥാനും സെമിയിലെത്തി ഡെക്വർത്ത് ലൂയിസ് എന്ന മഴ നിയമം പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ഈ ലോകകപ്പിലായിരുന്നു പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഇരയായത് ഇന്ത്യയും ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് തോറ്റ ഇന്ത്യക്ക് രണ്ടാം മത്സരം നിർണായകമായിരുന്നു ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ രണ്ടാം മത്സരം മഴ മൂലം ഉപേക്ഷിച്ചു മഴ കാരണം പുനർനിർണയിച്ച മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയോട് ഇന്ത്യ ഒരു റൺസിന് പരാജയപ്പെട്ടു പാകിസ്ഥാനെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ ആദ്യ ജയം ആഘോഷിച്ചു സിംബാബ്വയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ അമ്പത്തഞ്ച് റൺസിന് ജയിക്കുവാൻ ഇന്ത്യയെ മഴ സഹായിച്ചു ഇന്ത്യ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് മത്സരവിധിയും തീരുമാനിച്ചത് മഴയായിരുന്നു ഈ മത്സരത്തിൽ വിൻഡീസ് അഞ്ച് വിക്കറ്റിന് ഇന്ത്യയെ തോൽപ്പിച്ചു അവസാന രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ന്യൂസിലൻഡിനോടും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയോടും പരാജയപ്പെട്ടു സെമിയിൽ പാകിസ്ഥാനും ഇംഗ്ലണ്ടും ജയിച്ചു ഫൈനലിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് കേംബ്രിഡ്ജ് ബിരുദധാരിയായ ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ ടീമിനെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് റൺസിന് പരാജയപ്പെട്ടു എൺപത്തേഴ് വരെയുള്ള ലോകകപ്പുകളിൽ ടൂർണമെൻറ്റ് ടോപ്പ് സ്കോററായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ലോകകപ്പിൽ നാനൂറ്റമ്പത്താറ് റൺസോടെ ന്യൂസിലൻഡിൻ്റെ മാർട്ടിൻ ക്രോ ആദ്യമായി മാൻ ഓഫ് ദി ടൂർണമെൻറ്റായി ഇപ്പോഴത്തെ യുവതലമുറയ്ക്ക് പരിചയമായ താരങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റാറ് ലോകകപ്പോടെയാണ് പ്രസിദ്ധരാകുന്നത് പുതിയ തലമുറയുടെ കഥകളുമായി അടുത്ത ഭാഗത്ത്